Uno de los últimos pasos que nos quedan para finalizar el proyecto es poder abrir y cerrar las llaves de paso o los grifos de nuestros termos. Si te lo puedes permitir porque estás haciéndote una casa o estás de obras en la tuya, lo ideal es colocar electroválvulas. En mi caso, la solución más sencilla fue colocar un motor en cada grifo y controlarlo remotamente. Concretamente, coloqué un motor paso a paso de tipo NEMA 17 y hoy vamos a aprender a manejarlo con Home Assistant. Los motores paso a paso se caracterizan porque nos permiten controlar su posición con bastante precisión, tanto en el sentido de giro como en el ángulo que queramos. Esto se consigue dando pequeños pasos hacia adelante o hacia atrás hasta completar la vuelta. Por ejemplo, el motor que yo voy a utilizar necesita dar 200 pasos para dar una vuelta completa, lo que significa que en cada paso avanza exactamente 1,8 grados. Los hay de dos tipos, bipolares y unipolares, pero para no complicarnos demasiado os diré que el motor que vamos a utilizar es bipolar. Se llama bipolar porque tiene dos bobinas. Como puedes ver en la animación, al ir cambiando la excitación de las bobinas, el imán permanente del motor va cambiando su orientación poco a poco, paso a paso. Si no tienes documentación del motor, te voy a enseñar cómo encontrar los cables que corresponden a las dos bobinas. Te voy a enseñar tres métodos para encontrar cuáles son las conexiones que corresponden a cada una de las dos bobinas del motor. El primer método, es el más evidente, es con un polímetro. Lo ponemos en la posición de continuidad o de resistencia, si el tuyo no tiene para ver continuidad. Tocamos con una punta del polímetro cualquiera de los cables del conector y con la otra, otro cable. Cuando nos pite, hemos encontrado los dos extremos de una bobina. Si probamos ahora con los otros dos cables que nos quedan, vemos que también pitan. Estos son los dos extremos de la otra bobina. Si no tienes polímetro, también lo puedes hacer sencillamente con un LED. Con un LED, al colocarlo en, las do, en los dos extremos de una bobina, si movemos el motor, observamos que genera electricidad y por lo tanto el LED se enciende. Lógicamente, si lo conectamos en cables que son de bobinas distintas, podemos darle toda la vuelta que queramos que no vamos a conseguir que luzca. Pero es que también podemos encontrar cuáles son los cables de la bobina sin LED ni polímetro. Directamente, si giramos el motor con los dedos, observamos qué resistencia ofrece al movimiento. Observamos que es un movimiento suave y fluido. Ahora puenteamos dos cables y si lo estamos haciendo en dos cables de una bobina, el motor se pone bastante más duro o pone una resistencia bastante más alta al movimiento. Si lo colocamos en la otra, nos pasará exactamente lo mismo. Efectivamente, aquí está bastante más duro y al quitarlo se queda suave. De esta manera hemos encontrado que en este conector las dos bobinas están dos cables a la izquierda y dos cables a la derecha. Y así lo vamos a conectar. Queremos controlar nuestro motor paso a paso con un ESP8266, así que vamos a necesitar un driver. En este caso vamos a usar uno del tipo A4988. Para alimentar el ESP8266 necesitaremos una fuente de 5 voltios, como este cargador USB por ejemplo. Y para alimentar el motor vamos a necesitar una fuente que dependerá del tipo de motor. En este caso vamos a usar una de 12 voltios. Y ahora lo conectamos todo. Lo primero que vamos a conectar es la alimentación del ESP8266. Así que nos traemos la línea de GND y la de 5 voltios desde el cargador. La línea de GND también va conectada a las entradas GND del driver del motor. Queremos alimentar el driver con la misma alimentación que utiliza nuestro ESP8266, que internamente es de 3,3 voltios. Así nos aseguramos que los niveles lógicos de la comunicación entre ambos son compatibles. Por tanto, sacamos un cable desde la salida de 3,3 voltios del ESP y lo llevamos a la señal VDD del driver. Vamos ahora a alimentar el motor. Lo hacemos llevando los 12 voltios y el GND al driver, a estos pines de aquí arriba. Como nuestro motor es bipolar, la conexión con el driver es directamente desde los cuatro terminales de las dos bobinas a las cuatro salidas del A4988, marcadas como B2, A2, A1 y B1. Y por último, nos queda enviar las señales de control desde el ESP hasta el driver. Son tres señales. La señal STEP, que marca el ritmo de los pasos y que va desde D5 a este segundo pin del driver. La señal DIR, que marca el sentido de giro y va desde D6 hasta el primer pin del driver y por último la señal SLEEP que enciende o apaga el driver esta se conecta a dos pines, el pin SLEEP y el pin RESET y listo, este sería el esquema completo que necesitamos para probar nuestro motor 
Bien, he reproducido en esta protobar lo mismo que acabamos de ver en el esquema. Aquí tenemos nuestro SP8266, aquí nuestro driver A4988 y aquí estos cables que nos llevan hasta nuestro motor paso a paso. El resto de conexiones son las que acabé de ver en el esquema. Vamos a programar nuestro SP8266 con ESP Home para poder controlar el motor desde Home Assistant. Si no tienes claro cómo programar tu dispositivo con ESP Home, te recomiendo que te veas este vídeo que enlazo aquí arriba y en la descripción donde lo conté con detalle. Este es el código que vamos a meter y que vamos a analizar por bloque. Lo he dejado en la descripción también por si lo quieres descargar. Me salto la parte inicial donde definimos el nombre, el tipo de dispositivo y la clave API. Vamos directamente a ver qué servicios declaramos en la API de Home Assistant. Concretamente son estos dos servicios, el servicio Post Stepper y el servicio Control Stepper. En el primero vamos a declarar una variable llamada Target que nos va a permitir almacenar la posición del motor NEMA17. Esta posición podemos establecerla con el método SetTarget o publicarla con el template Publish. Con el segundo servicio vamos a declarar una variable llamada Speed que nos permitirá regular la velocidad del motor. Estos son dos servicios que el ESP Home va a publicar sobre Home Assistant. Continuamos un poco más abajo, me salto esta parte que es común y aquí empieza la chicha. Empezamos primero declarando nuestro motor paso a paso. Es un motor que está conectado a un driver del tipo A4988, el ID pues le he llamado NEMA17, los pines de conexión son el 14 para la señal STEP, el 12 para la señal DIR y el 13 para la señal SLIP, que son respectivamente D5, D6 y D7 en nuestro ESP8266. Además, declaro una velocidad máxima de 2000 pasos por segundo. Esto depende del motor, de la tensión de alimentación, de dónde esté montado y cuánta resistencia tenga al avance. Concretamente en mi motor yo he hecho pruebas y hasta 2000 pasos por segundo me va bien, si le pongo más ya empieza a perder pasos. Luego definimos un sensor que nos va a permitir leer desde Home Assistant en cualquier momento la posición real del motor. Luego definimos un objeto tipo cover, tipo persiana, que nos permitirá utilizar tres acciones. Va a tener tres botones en Home Assistant. Una acción de apertura, una acción de cierre y una acción de parada. ¿Y nosotros para qué vamos a utilizar estas acciones? Pues la de apertura nos va a permitir llevar el motor al final de su recorrido. Ponemos target 10.000. Mi motor va a ir eh, figuradamente, porque lo podría configurar como yo quisiera, pero mi motor va a ir de 0 a 10.000 pasos. Por lo tanto, cuando le doy a open, los quiero llevar al final, a 10.000 pasos. Por el contrario, cuando le doy a close, lo quiero llevar al principio de su recorrido, a target 0. Y por último, la acción de stop me establece como target la posición actual del motor. Y por lo tanto se para, porque ya ha llegado, ya está en la posición actual. Por último, declaramos un objeto tipo switch, un interruptor, también en Home Assistant, que en este caso hace lo mismo que el anterior, solo que en este caso tiene dos acciones, Turn On y Turn Off. Con una, con el On, me llevo el motor al target 0, al principio del recorrido y con el off me lo llevo al final del recorrido. Esto mm, es realmente lo mismo que el anterior, pero bueno, aquí os enseño las dos posibilidades. A mí para utilizar mi termo me va mucho mejor utilizar un switch porque así abro o cierro completamente el grifo y me olvido de mayor complicación con un solo botón. Si te está gustando el vídeo espero que le des a like, te suscribas y actives la campanita para no perderte vídeos como este. Vamos a probarlo ahora en Home Assistant. En Home Assistant tenemos los dos objetos que nos permiten controlar nuestro motor. Tanto el cover con sus tres botones, como el switch con su único botón on-off. En el cover podemos abrir, y ahí vemos como el motor va evolucionando hasta los 10.000 pasos. Pararlo, quedó parado en el paso 3.600, o cerrarlo. Y vuelve hasta que llegue al cero y quedará exactamente en la misma posición que estaba al principio. Ahí lo tenemos. Y el otro es el ejemplo del switch. Que como os decía, o nos lo abre completamente. Bueno, no voy a esperar que termine porque se lleva un rato dando vuelta. O nos lo cierra completamente. Concretamente así es como yo eh, lo uso para mi termo. Para mi grifo de mi termo. 
Además también podemos crear un par de ayudantes de tipo numérico que he representado aquí visualmente con controles deslizantes que me van a permitir seleccionar la posición y la velocidad del motor. Tengo también un par de automatizaciones, vamos a verlas, las tengo aquí, vamos a ver por ejemplo la que establece la posición. Con esta automatización tiene un desencadenante que es un cambio de estado en la posición del motor, en el ayudante que os acabo de enseñar y que desencadena una acción que llama al servicio que habíamos definido en SP Home, el servicio que permite establecer la posición del motor y le envía como dato a la variable target, recordad que la variable se llamaba target, el estado actual del trigger, del desencadenante, de la variable posición que acabamos de ver. Bien, esta, automatiza esta automatización nos permite modificar la posición del motor y tengo otra igual para modificar la velocidad, es análoga. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos ya nuestros dos controles. Vamos a, por ejemplo, llevar el motor a la posición 6800. Lo llevamos, él se pone a dar vuelta hasta que llegue a esa posición. Pero también podemos hacer que vaya más rápido. Vamos a subir la velocidad al tope. ¿Ves cómo hemos subido? Vamos a llevarlo a la posición 3000. Ahí va, lleva a la posición 3000. Vamos a llevarlo al cero. Ya ha llegado al cero. Vamos a ponerlo muy lento para que veáis con qué resolución se mueven estos motores. Por ejemplo, a 40 pasos por segundo. Subimos un poco la posición y ahí tenemos efectivamente el motor moviéndose muy lentamente. Podemos hacerlo más lento incluso, ¿eh? pero vamos. Aquí ya ni nos da tiempo a verlo, es casi como el secundero de un reloj. O acelerarlo. En fin, es un control bastante versátil y, y muy útil para muchas aplicaciones. Y una vez que sabes manejar un motor, ya sabes manejarlo todo. Aquí por ejemplo tenemos el motor de una vieja unidad de DVD y aquí podemos directamente mandarlo a cualquier posición o hacerlo más lentamente o muy lentamente. Ahí lo tenemos. Imagínate las posibilidades de control para cualquier dispositivo que tengas en la cabeza que te dan esta aplicación. Vale, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, déjamelo en comentarios y seguro que lo sacamos adelante. Nos vemos en el próximo vídeo.